İçli köfteyi kim sevmez? Sevenin çok olduğu bu tarif sanıldığının aksine o kadar da zor değil aslında. Gelin bir nefis tarifiyle hep beraber yapalım. Bunun için önce derin bir kaseye ince bulgur aktarıyoruz. Üzerine de kimyon ve tuz. Suyu eklemeden şöyle bir karıştırıyoruz. Sonra kaynar suyu ekliyoruz. Suyun üzerine de irmik. Ve hemen üzerine kapatıp şişmeye bırakıyoruz. Bu kenarda beklerken içi hazırlayalım. İki büyük soğan kullanacağız. Küçük küçük doğruyoruz. Elle ya da benim yaptığım gibi parçalayıcı da yapabilirsiniz. Harcı tavada kavurarak hazırlıyoruz. Bunun için geniş bir tavaya yağı aktarıyoruz. Yağ ısınınca da soğanlar. Soğanlar kavrulurken biraz da tuz atabilirsiniz. Soğanlar hafif diriliğini kaybettikten sonra kıymayı ekleyip karıştırıyoruz. Başta bu şekilde eze eze karışmasını sağlıyoruz ki kıyma top top olmasın. Bir dişte sarımsak tabi. Soğan ve kıyma birlikte çok güzel kavruldu. Lezzet için bu aşamada bir miktar tereyağı ekliyoruz. Bu tabi ki opsiyonel. Ama tereyağı kesinlikle lezzet veriyor. Sıra baharatlarda. Karabiber, kırmızı toz biber, pul biber, kimyon ve tuz. Hepsini karıştırıyoruz. Son olarak da iri parçalar halinde dövülmüş ceviz içine ekliyoruz. Dilerseniz maydanozla koyabilirsiniz. Kıymalı harcımız hazır. Tekrar hamura dönelim. Bulgur ve irmik suyunu tamamen çekmiş. İçine salça, yumurta ve unu ekleyip yoğuruyoruz. Unu birden eklemeyin. Salça olarak ben biber salçası ile çok az domates salçası ekledim. Biber salçası kesinlikle çok yakışıyor. Bu hamurun uzun uzun yoğrulması gerekiyor. Yoğruldukça hamur bütünleşecektir. Yoğurmayı tamamladıktan sonra da 30 dakika kadar dinlendirirseniz iyi olur. Artık şekil vermeye geçebiliriz. Bir kaba su alıyoruz. Köfteleri şekillendirirken elimizi sık sık ıslatacağız. Cevizden biraz büyük parçalar kopartıp önce yuvarlıyor. Sonra da içine oyuyoruz. İçlerini harçla doldurup kapatıyoruz. Duvarları çok kalın bırakmamalısınız. Kalın olursa pişmeyebilir. Şekil verirken elinizi sık sık ıslatmayı unutmayın. Bakın üstünü kapatırken sürekli elimi ıslatıyorum. Bu şekilde daha kolay şekillendiriliyor. Uç kısmında fazlalık kalırsa o kısmı da alabilirsiniz. Tüm harç bitene kadar hepsini aynı şekilde şekillendiriyoruz. Bu klasik içli köfte şekli ama farklı şekillerde de çalışılabilir. Artık kızartmaya geçebiliriz. Derin kızgın yağda hepsini kızartacağız. Kızartırken tencereyi mümkün olduğu kadar küçük seçin ve tek seferde en fazla 3 adet köfte kızartın. Sürekli çevirmeniz de gerekiyor. Ağır oldukları için dibe çöküp tencere ile temas eden kısımları hemen yanabiliyor. Zaten çok kısa sürede kızaracaktır. Ancak duvarlarını çok kalın yaptıysanız tam iyi pişmeyebiliyor. Aklınızda bulunsun. Kızaran köfteleri havlu peçeteye alıyoruz. Bu ölçüden yaklaşık 12-14 adet köfte çıkacaktır. Hepsini kızartıp limon ve yeşillikle servis ediyoruz. Gerçekten inanılmaz lezzetli bir tarif. Sanıldığının aksine çok da zor değil. Bu şekilde 2-3 ölçü yapıp buzluğa atabilirsiniz. Yiyeceğiniz zaman kızartarak keyifle tüketirsiniz. Özellikle çalışan kadınlar için kurtarıcı ve sükse yapacak bir menü olur. 
Umarız en kısa zamanda dener ve bizim beğendiğimiz gibi siz de çok beğenirsiniz. Diğer tüm tarifleri kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun.